，这个我听过，这个我真的听过。我发现这些方言都已经难到我开始怀疑我自己的中文。这一题啊，是关我们俩的尊严。这道题都答不对的话，那咱确实这条视频还能不能放？<笑>观众朋友们，大家好，我是何威，欢迎来到我的频道。这一期视频呢，我和这位。谢老师、啊，谢老师好，<笑>我俩只会普通话，对吧？我们不会其他的方言。我应该有一点点北京腔，北京腔，你也会那么一点点河北话，是不是？嗯，我觉得得看语境吧，可能我跟我妈聊的时候会有一点。反正我们俩基本上啥方言都不懂。我们今天呢，要看五条方言的视频，看看我们能听懂多少，而且看看我们能不能猜是哪儿的方言。好，那我们话不多说，就开始吧。破裂还没喷发，再贴发啦！爱长期点下长大不腻好吗？阿婆，你还是把我记得打破牙一破。这是哪里的话？是哪儿的话呀？首先，我觉得应该是南方那边，因为一般来说，北方的方言我俩大部分都能听懂，对吧？而且会猜得准一些。但是这个的话，压根听不懂。对呀、啊，这是在说什么呀？我能再听一听吗？行行。啊，就这样啊，就这么点儿。我大概猜一下啊，我就就近猜吧，我觉得很像四川话。你觉得像四川话？<笑>但是又不太像，因为我的四川朋友的说话也不太像这种对、啊。对啊，我觉得不是。那么要不我,我就大胆的猜一下，我觉得是广西话。<笑>我觉得我们俩都不对，你知道吗？<笑>请问这是什么话呀？就是客家话。客家话，我有几个朋友说的就是客家话，就是广东那边的一个方言。广东那边他们不仅会广东话，他们也会其他的方言，比如说客家话、啊。对对，我听过。我听过几个其他的，但是都忘了。哎，没事，下一条吧。在中国东南沿海，甲宝岛台湾一水相隔好近性。松金先生啊，是南方那边的吗？好春一乌好茶，散发清芳，凝聚好味。这是不是粤语啊？不是，我觉得它是一，它是少数民族的一种方言。真的假的？有可能，有可能。比如说像什么？你为啥这么想？苗，你刚才看他那个镜头，他有一个那个女生，她穿的一个就是少数民族的衣服。咱们光分析的是方言本身，不是这条视频我。我觉得他的方言，他肯定也是用通过一种形式展现出来，这就是展现出来的方式。我还有吗？我再看一眼。背山一水一分残。形象的描绘了福建百万大队，它听起来有点像粤语，但是我觉得也不太像，哦、也不太像。对，能不能揭晓一下这是什么呀？我好好奇啊。闽南语，闽南语，闽南语。哦，我们不是前一段时间看了《咒》吗？《咒》就是那个故事来自于闽南那边。我们看下一条。嗯，下一条。把这关一下。黑眼下边边的土是红色的，所以人家那边真的没到七层。但是因为黑。整个的南边，人哋嗰边挖嘅屎嘅银银藤嘅尘咧，就难到去银藤。四川话，我也觉得是四川话那边的。我觉得这真的，这次很像四川话。对对,对，很像。人过来嗰边湖南特殊嘅话，湖南也有起码到银藤嘅。嗯，西风的话还挺有意思，确实跟普通话不太一样啊。啊，反正我是没听懂，但是我觉得他那个音呀、啊嗯、调呀、啊，感觉很像四川那边，对，又或者是重庆。你记不记得我们朋友重庆？重庆对，重庆话听起来有点像，但是我感觉重庆话是更有劲儿一点，你知道吗？对对对，就是、也可以说更凶一点啊啊，也可以这么说。对对<笑>那我们看这个到底是什么？赣语，赣语。是江西那边比较，江西那边的啊，包括湖南、湖北、湖南安徽等、福建等。天哪！我发现这些方言都已经难到我开始怀疑我自己的中文。果然，哦、对,、啊对啊，果然我们俩还是对中国方言不够了解。<笑>然后唯一的目标就是我们从五条视频里头能猜对一个。我,我们只剩下两个了。对啊，我觉得我们顶多一个。<笑>今天可能就是全霸，全部猜错。然后我们拍完这条视频，然后大家都说，比较说啊。谢老师和何伟怎么都猜不对呀、啊？<笑>谢老师是不是中国人呀？好，接接下来挑战成功。好，坐里那个凳子，俺叫墩儿，还有就是站着、蹲着、蹲着，俺叫这个个舅那儿。啊，这个我听过，这个我真的听过，就蹲着啊啊，这个我我我有点想不起来，你等会儿我太紧张了。个舅那儿，还有都是搞笑。
，按脚脚帽。那他和房间那边有，哦，我真的听过这个。Oh my days， 我要想起来。他他绝对是北方那边的，因为我们大部分都能听懂。所以你也觉得特别的熟悉。对，我觉得有点熟悉啊。<笑>我们揭晓了。河南话，这是河南话。哎，河南，河南话，河南、哦，你不都去过河南吗？对啊，对啊，还真的有一回，就是我在开封的时候，那边的老大爷有的时候还真不会普通话。我们真的，我我觉得我们在这里河南朋友特别的多，但很少他们会说、哦。方言可能跟他们父母、哦，我们也很少听见。确实，确实。好嘞，最后一道题了，我要先热身热身。啊、确实该热身。我的妈呀，我已经连连连错四道了、哦，我从来都没有错过这么多。对啊，你说咱俩，哎，屏、哦、住呼吸。你你开始，我我我我不敢，我我真不敢。那我来了啊！你来，你来了。我觉得啊，这一题啊是关我们俩的尊严。我爸爸是一个刚的刚奶，我妈给一个刚死家吧。呃，我奶我一。嗯，我奶我负责，嗯，肥家有了爹，跟奶我乐意了当当一个。我说实话，我能听得懂，所以我觉得他应该是中间没有那么难，中间往难一点，但是也没有,也没有那么难，<笑>对吧？我给我名字一个俄罗斯男哥，给给在个肥肥家肥家有意思，给这个乐豆子，我在个欢喜话干个乐一块一次。没事儿，我交给你了我。我一点头绪都没有、啊，但是我们可以分析一下，刚才咱已经开了什么广东那边的，嗯、对，广东那边都讲了一遍了，所以他不应该浙江那边，然后江西那边都已经、嗯、江西那边。我们能不能这回往中中间猜猜？我觉得是中部、啊，四川重庆话应该不是，应该不是，他压根儿没有四川重庆那边的调调，有可能是甘肃，我真不知道，我觉得我在这瞎猜呢，我就是排除法，我们能揭晓。找一下我，太难了。物语啊，物语是哪儿的？江南、江浙、江东，好家伙！来，何为恭喜我们俩完败？哎，完全不失败。对对对。观众朋友们，五条视频已经结束了，非常的难过的一天，对于我来说，我一个都没猜对。我觉得这还涉及到你的尊严，对不对？我说我还行，作为一个外国人，我猜不出这些方言也无所谓。<笑>非常感谢观众朋友们的观看，你要是想再看类似的视频的话，你可以在评论区里边跟我们。我下次不来了。那本期视频就到这里，我们下期见，期见拜拜。拜拜 Hey guys, thank you so much for watching the video. If you want to learn how to speak fluent Chinese, but you aren't too sure how to go about it, you might want to go and check out my free newsletter on peakmandarin.com. Run by me and my friend Misha, the Peak Mandarin newsletter offers practical tips and techniques to solve all your biggest Mandarin speaking problems. It's based on what we did to become fluent in the language and what we wish our teachers had told us at a lower level. Subscribe now, and we'll also send you a free copy of our 50-page ebook telling the story of exactly how we taught ourselves to speak fluent Chinese while working. And studying full time in the UK. If you're interested, you can sign up on peakmandarin.com or click the link in the description below. Bye for now.